गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लूरल इफ्यूजन्स माई सेल्फ हिमांशु सोनी डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज एंड द सब डिपार्टमेंट इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग तो प्लूरल इफ्यूजन्स दिस डायग्राम सो द प्लूरल इफ्यूजन्स बिफोर सोइंग दिस डायग्राम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन इट इज नॉट ए डिजीज कंडीशन बट राधर इज साइन ऑफ सीरियस डिजीज कंडीशन ये डिजीज कंडीशन नहीं है ये क्या है एक साइन साइन है जो कि डिजीज कंडीशन में होता है कई डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर ये साइन अपने को देखने को मिलता है सो इट इज ए डेंजरस कंडीशन वैन वी वी आर नॉट रीटिंग द पेशेंट द पेशेंट मे गो टू द एटीलैक्टिस बिकॉज ऑफ कॉलेप्सिंग ऑफ द लंग टिश्यू या बिकॉज ऑफ नैरोइंग नैरोइंग ऑफ द एयर स्पेस द प्लूरल इफ्यूजन इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लूड इन द प्लूरल स्पेस इज रेयरली ए प्राइमरी डिजीज प्रोसेस बट इज यूजली सेकेंडरी टू द अदर कंडीशन ये जो कंडीशन है प्लूरल इफ्यूजन इसमें क्या होता है जो प्लूरा होता है प्लूरा बोले तो इट इज ए लेयर दैट इज covering of the lungs so the this layer protect the lungs from the frictions at the time of respirations in the respiration inspiration and resp uh, inspiration and expiration process both are cyclic process so this pleura is maintaining the uh, friction maintaining the maintaining and protecting the frictions from the uh, from the time of respirations yeah at the time of respirations when this amount is more than 5 to 20 ml so this is called the pleural effusions normally the amount of pleura amount of pleural effusion yeah amount of uh, pleural fluid is contained the 5 to 20 ml fluid definition pleural effusion is a collection of abnormal amount of fluid इन द प्लूरल स्पेस मोर देन द नॉर्मली जो कि प्रीवियसली डिस्कस किया है कि जो प्लूरा होता है उसके अंदर जो नॉर्मली अमाउंट होता है फाइव टू ट्वेंटी एम एल फ्लूड होता है अगर इससे ज़्यादा अगर फ्लूड जाता है इससे ज़्यादा फ्लूड अगर होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन वट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस डिजीज कंडीशन सो टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिकेटेड Yeah, mentions in this uh, conditions. The first is the transudate effusions, and second is the exudate effusions. So discuss the first transudate effusion. Trans transudate effusions, also known as the hydrothoraces, occur primarily in the non-inflammatory conditions. Is an accumulation of low protein and low cell count. It is also called the hydrothoraces so in this disease conditions the hydrostatic pressure are increase compares than the osmotic pressure yeah compare than the oncotic pressure so the fluid is escape from the uh, cellular space to the intra yeah intracellular space that is called the third space the cause of transudate effusions the increased hydrostatic pressure found in heart most common cause of pleural effusion that is a heart failure conditions jo hoti hai is conditions mein kya hota hai hydrostatic pressure bahut zyada ho jata hai uski wajah se kya hota hai jo intracellular space ke andar jo fluid hota hai wo fluid kya ho jata hai wo escape out ho jata hai aur agar hum comparison kare hydrostatic pressure aur बोले तो ऑनकोटिक प्रेशर इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करें तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज हायर देन द ऑनकोटिक प्रेशर सो द फ्लूड इज एस्केप फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द सराउंडिंग टिश्यू दैट इज कॉल्ड द थर्ड स्पेस लेयर डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर फ्रॉम द हाइपो एल्बुमिनेमिया फाउंड इन द सरोसिस ऑफ द लिवर और रीनल डिजीज कंडीशन तो ये दो कंडीशन है सरोसिस ऑफ लिवर एंड रीनल डिजीज कंडीशन सुरूसिस डेंजरस कंडीशन दैट इज अकर्ड बाय द क्रॉनिक एल्कोहलिज्म सो इन दिस डिजीज कंडीशन द सेल्स ऑफ द लिवर इज डैमेज सो द 
the condition is disaster condition is dangerous uh, when the oncotic pressure is too low in this conditions flu fluid movement is facilitated out of the capillaries and into the pleural space jo ki main abhi bata chuka hu ki iske andar kya hota hai jo fluid hota hai wo kahan ho jata hai escape out ho jata hai kahan se aapka jo fluid hai wo capillary se aur yahan kahan chala jata hai wo pleural space ke andar theek hai wo pleural space ke andar jayega to isi conditions ko apan pleural effusion bolte hain पैथोफिजोलॉजी है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑनकोटिक प्रेशर तो इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज रहेगा और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा सो so, क्या होगा अनएबल टू रिमेन द फ्लूड इन द इंट्रावस्कुलर स्पेस तो जो इंट्रावस्कुलर स्पेस के अंदर जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा बेसल्स के अंदर जब वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा फ्लूड एस्केप आउट करेगा थर्ड स्पेस में ठीक है तो फ्लूड शिफ्टेड इंटरस्टिशियल स्पेस दैट इज कॉल्ड द थर्ड स्पेस ऑफ द बॉडी तो थर्ड स्पेस के अंदर फ्लूड शिफ्ट होगा और थर्ड स्पेस के अंदर फ्लूड शिफ्ट होगा तो इसी कंडीशंस को अपन बोलते हैं इफ्यूजन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसुडेट इफ्यूजन अकर प्राइमरली इन नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो कि प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये कंडीशन होती है वो नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर डेवलप होती है ट्रांसुडेट इफ्यूजन लो प्रोटीन एंड लो सेल काउंट क्लियर टू फेंट येलो टिंग और नो ऑर्डर फ्लूड पी एच इज सेवन पॉइंट फोर जीरो से सेवन पॉइंट फाइव फाइव स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बिलो वन पॉइंट जीरो वन फाइव एंड द प्रोटीन कंटेंट इज बिलो थ्री ग्राम पर हंड्रेड एम एल पर डेसी लीटर ग्लूकोज लेवल इक्वल सीरम प्लाज्मा लेवल नेक्स्ट एक्जुडेट इफ्यूजन एक्जुडेट इफ्यूजन अगर इन एन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन इज एन एकोमलेशन ऑफ हाई प्रोटीन फ्लूड सो द कंपेरिजन इज अगर हम इस दोनों का कंपेरिजन करें तो ट्रांसुडेट इफ्यूजन जो होता है वो नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में होता है और एक्जुडेट जो इफ्यूजन होता है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर होता है Exudate diffusion result from increase the capillary permeability characteristics of inflammatory reactions. This type of effusions occur secondary to conditions such as the pulmonary malignancy, pulmonary infections, pulmonary embolizations, and GI disease, pancreatic disease, and the esophageal perforation. So, in this disease conditions, the protein is escape out. the protein is escape out uh, from the intravascular volume so intravascular volume mein kya hoga protein escape out hoga to kya hoga jo fluid hoga wo jo intravascular volume ke andar jo fluid hoga wo escape out ho jayega aur wo kahan jayega third space ke andar pleura ke andar to isi ka is conditions mein jo protein content hota hai wo higher hota hai compare than the ट्रांसुडेट ट्रांसुडेट कंडीशन जो होता है उसके अंदर बहुत लोअर अमाउंट के अंदर प्रोटीन कंटेंट अपने को मिलता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्जुडेटिव ऑफन टर्बिड एंड ब्लडी एंड प्लूरेंट पी एच इज लेस देन सेवन थ्री सेवन पॉइंट थ्री जीरो स्पेसिफिक रेविटी इज मोर देन द वन पॉइंट जीरो वन सिक्स प्रोटीन कंटेज इज मोर देन थ्री ग्राम पर हंड्रेड एम इस कंडीशंस में जो प्रोटीन कंटेंट है वो मोर देन थ्री ग्राम था और ट्रांसुडेट के अंदर क्या था लेस देन थ्री ग्राम ग्लूकोज लेवल इज लेस देन सिक्सटी एम पर डेसी लीटर ट्रांसुडेट के अंदर ग्लूकोज अमाउंट क्या था इक्वल टू द सीरम लेवल एंड हाई प्रोटीन फ्लूड कंटेंट इज प्रेजेंट इन द एक्जुडेट इफ्यूजन्स ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो